E, toplumsal ve siyasal e, bilimler programı, e, siyaset bilimi, e, tarih ve sosyoloji programlarının e, kesişme noktalarında oluşturulmuş bir program. E, bu programda e, olan öğrenciler e, siyaset bilimi e, gibi tek bir alanda çalışmalar yapabilecekleri gibi e, bu alanların kesişme noktaları diyebileceğimiz e, örneğin küreselleşme, devlet, e, kimlik çatışmaları gibi e, tematik alanlarda e, odaklanabilecekleri gibi e, Avrupa çalışmaları, e, Türkiye siyaseti gibi bölgesel alanlarda da çalışmalar yapabilirler. E, programda bulunan derslerden e, bazılarından örnekler e, verirsem e, şunlar var. E, işte e, karşılaştırmalı siyaset var, e, çağdaş siyasal ideolojiler var, e, siyasal felsefe e, dersi var. Bunun dışında milletler ve milliyetçilikler gibi ya da vatandaşlık çalışmaları gibi alanlarda çeşitli dersler var. Bir de daha önce söylediğim gibi belli bölgesel odakları olan Orta Doğu politikası, Türkiye dış politikası gibi dersler de var. Programda bulunan öğretim üyelerinin... Son derece önemli araştırmaları var. İşte seçim sistemleri, siyasal partiler konularında yapılan araştırmalar var. Vatandaşlık çalışmaları yürüten öğretim üyeleri var. Bu program içindeki öğrenciler, yani bu programda çalışmalarını yürüten öğrenciler, bu araştırmalarda yer alabildikleri gibi, e, bu öğretim üyelerinin e, organize ettikleri e, çeşitli konferanslarda, atölye çalışmalarında yer alabilirler. E, bu e, onların tabii vizyonlarının e, genişlemesine çok büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca işte karşılaştırmalı siyasal araştırmalar içinde yer aldıklarında da vizyonları e, genişliyor. E, son kerte de bu programdan e, mezun olan öğrencilerin geniş bir vizyonları olduğunu gözlemliyoruz. Sosyal ve siyasal konularda bir bilgi birikimleri olduğunu, duyarlılıkları olduğunu ve bir tarih bilinçleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu donanıma sahip olan öğrencilerin de önemli kararları rahatlıkla ve cesaretle alabildiklerini görüyoruz. Programdan mezun olan öğrencilerimiz e, arasında e, Kolombiya Üniversitesi, e, Chicago Üniversitesi gibi saygın e, üniversitelerde e, yüksek lisans programlarına e, tam bursla e, kabul edilmiş öğrencilerimiz var. E, e, ve e, yani bu mezunlarımızın oradaki başarılarını da e, duyuyoruz e, sürekli. Onlarla iletişimimiz e, kopmuyor, yani sürüyor e, mezun olduktan sonra da biliyoruz neler yaptıklarını. E, gelip burada e, bize konferans verenler e, oldu e, mezun olduktan sonra. Hani doktora çalışmalarını sürdürürken yaptıkları çalışmaları gelip e, bize burada sunuyorlar. E, o da tabii bizim için ayrı bir keyif oluyor. E, Mezunlarımız bir takım düşünce kuruluşlarında çalışabiliyorlar, bir takım araştırma kuruluşlarında çalışabiliyorlar, sivil toplum kuruluşlarında çalışan mezunlarımız var. Bunun dışında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği etrafında oluşturulmuş çeşitli kuruluşlar, ee, ve e, NATO gibi e, çeşitli kuruluşlarda e, çalışmaları mümkün mezunlarımızın. Ee, Sabancı Üniversitesi'ni e, öğrencilerimizin e, bence tercih e, etmelerinin e, nedeni ne olabilir e, dediğimizde, bir kere her şeyden önce tekil bir disipline hapse olmuyorlar. Disiplinler arasındaki geçişlilik çok önemli. Özellikle sosyal ve siyasal bilimler programında bu var. 
siyaset bilimi, tarih ve sosyoloji disiplinleri arasında gidip gelebiliyorlar. Bunlardan herhangi birine odaklanabiliyorlar ama bunların kesişme noktalarına odaklanan çalışmalar da yürütebiliyorlar. Böyle bir ayırt edici özelliğimiz var. Bunun dışında öğretim üyelerimizin yaptıkları araştırmalar açısından baktığımızda gerçekten dünyanın çok saygın üniversiteleriyle ilişki içinde yürütülen araştırmalarımız var. Dolayısıyla hani dünyada nasıl yapılıyorsa yani dünyanın iyi üniversitelerinde bu çalışmalar nasıl yapılıyorsa bizde de öyle yapılıyor. Yani dünyayla çok iletişim içinde götürüyoruz çalışmalarımızı. O açıdan da tercih edilebileceğimizi düşünüyorum ben. Yani evrensel standartlarda akademik çalışmaların yapıldığı bir yer burası. Evrensel çalış, standartlarda akademik çalışmalar yapılınca tabii bu verilen derslere de yansıyor. Yani öğretim üyelerinin yaptıkları araştırmalar derslerin nasıl verildiğini de etkiliyor. Hani Dünyanın her yerinde geçerli olabilecek bir iş yaptığınız zaman önemli oluyor. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Bu açıdan da bir ayırt edici özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı'nda biz dünya ile iletişim halinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ve dünyanın çok saygın üniversiteleriyle iletişim halindeyiz. Bu programda olan öğretim üyeleri saygın üniversitelerle iletişim halinde araştırmalar yürütüyorlar. Derslerini tasarlarken de bu üniversitelerin deneyimlerinden faydalanıyorlar. Dolayısıyla dünya ile iletişim içinde bir program olduğumuzu söylemem gerekiyor her şeyden önce. Mezunlarımız yüksek lisansa devam etmek istiyorlarsa tabii bu iletişim bize geri dönüyor. Mezunlarımızı dünyanın saygın üniversitelerine göndermek için canla başla çalışıyoruz ve bunda da başarılı oluyoruz. Çünkü biz bu iletişimi zaten sürdürüyoruz. Birlikte çalışmalar yapıyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bu konferanslara katılıyorlar. Onlar da bu iletişimin zaten burada okurken parçası oluyorlar. Mezun olduklarında da bu hem onlara hem bize geri dönüyor.